യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ തലേ ദിവസം ബന്ധുക്കാരും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ വിവാഹ ആഘോഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ കരണ്ട് പോയത് ഈ കരണ്ട് പോയ ഉടനെ ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് ഒരു വിളക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ വിളക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുക ഈ കുട്ടി അകത്തേക്ക് പോയി ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് നടുവിലെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അവിടെയാണ് ബന്ധുക്കാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ഇവനെ വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പതുക്കെ മുൻവശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മുൻവശത്ത് നിന്നും ഈ വിളക്കുമായിട്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മുറ്റത്ത് നിന്നും ഇടവഴിയിലൂടെ റോട്ടിലേക്ക് ഈ കത്തിച്ച വിളക്കുമായിട്ട് ഇവൻ നടന്നു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട ഗൃഹനാഥൻ ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് പണിയാ കാണിക്കുന്നത് നിന്നോട് ഞാൻ ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കാനല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടത് പിന്നെ നീ വിളക്ക് കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ആ ഗൃഹനാഥന് കൊടുത്ത മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്നോട് ഏറ്റവും ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കാനും അല്ലേ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഈ കത്തിച്ചു വിളക്കുമായിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെയൊക്കെ പ്രകാശമാവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവ സ്നേഹം നിറയ്ക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിയാണ് ഈ അഗ്നിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹാഗ്നി ജ്വാല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്ന വേദനയുടെ നിരാശയുടെ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ നിന്ദനത്തിൻ്റെ പരിഹാസത്തിൻ്റെ ജീവിത ഭാരങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട വേളകളൊക്കെ പ്രകാശമാക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ജീവിതത്തിലെ വേദനകളും യാതനകളും ഒറ്റപ്പെടലുകളും ഒക്കെ സ്നേഹത്തോടെ ശാന്തതയോടെ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ മാതാവിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ട രക്ഷാകര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറിയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും മറിയം ആകലപ്പെട്ട് അസ്വസ്ഥതയായി അപ്പോൾ ദൂതൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവശിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറിയം ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടുതലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അവിടെ ക്ഷമയോടെ ശാന്തതയോടെ ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് മറിയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹാഗ്നിയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്കും ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈ നോമ്പ് കാലത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും അധികമായിട്ട് ത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ചും പരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ആത്മാവ് നൽകുന്ന ദൈവസ്നേഹാഗ്നി ജ്വാലയാൽ എൻ്റെ ഹൃദയം ജ്വലിക്കപ്പെടുവാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടകലിൻ്റെ വഴിയിൽ ശാന്തതയോടും സമാധാനത്തോടും ക്ഷമയോടും കൂടെ കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണമേ